আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আলোচনা করব অর ওড অন দা লুঙ্গি লিখেছেন কাইসার হক এটা তার ফেমাস একটা পোয়েম ওড অন দা লুঙ্গি কবিতায় কাইসার হক লুঙ্গিটাকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দিয়েছেন তার কারণ হচ্ছে লুঙ্গি হচ্ছে বাংলাদেশিদের পুরুষদের একটা প্রধান পোশাক কিন্তু দেখা যায় আমরা যখন অফিস আদালত কিংবা কোনো ভালো কোথাও যাই তখন কিন্তু এই লুঙ্গিটা পরিধান করি না তখন আমরা আমাদের যে ওয়েস্টার্ন কালচার রয়েছে ভিন্ন দেশীয় মানুষের পোশাক যেমন প্যান্ট শার্ট টাই এসব কিছু পরিধান করি এই বৈষম্যটা কেন করা হয় লুঙ্গিকে কেন সমান পোশাকের মর্যাদা দেওয়া হয় না এসব কিছুই কবি এই কবিতায় বলেছেন এছাড়া তিনি বলেছেন লুঙ্গিটা আসলে কতটা উপকারী লুঙ্গি আপনি কি কাজে ব্যবহার করতে পারেন এসব কিছুই কাইসার হক এই কবিতায় তুলে ধরেছেন তাহলে শুরু করি শুরুতে দেখা যায় কবি প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া কথা উল্লেখ করেছেন প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া লিখেছিলেন ওয়ার্ল্ড উইটম্যান একজন আমেরিকান রাইটার তিনি বলেন গ্র্যান্ডপা ওয়ার্ল্ড অ্যালাউ মেড টু শেয়ার মাই থটস উইথ ইউ ইফ অনলি বিকজ এভরি টাইম আই রিড প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড কাম অ্যাক্রস দ্য ফ্রেস প্যাসেজ টু মোর দ্যান ইন্ডিয়া এখানে তিনি ওয়ার্ল্ড উইটম্যানকে বলছেন যে তিনি তার সাথে তার যে ধারণা রয়েছে কাইসার হকে সেটা তার সাথে শেয়ার করতে চান যতবারই তিনি প্যাসেজ টু ইন্ডিয়াটা পড়েন তখনই তার মাথায় একটা জিনিসই কাজ করে এই প্যাসেজ টু ইন্ডিয়াটা আসলে ইন্ডিয়া প্যাসেজ টু মোর দ্যান ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া হতে আরও অধিক অঞ্চলটাই হচ্ছে তার কাঙ্ক্ষিত দিক ছিল এটাই কবি কাইসার হকের মনে হয় কারণ যখন প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া লিখা হয়েছিল তখন বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়নি কাইসার হকের ধারণা হয়তো ওয়ার্ল্ড উইটম্যান ইন্ডিয়ার জায়গায় বাংলাদেশকে তুলে ধরেছেন তার লেখার মধ্য দিয়ে কিন্তু তখন বাংলাদেশ না থাকার কারণে তিনি এই জিনিসটা করতে পারেনি আই ফ্যান্সি অ্যান্ড এক্রোনিস্টিক্যালি দ্যাট ইউ ওয়ান্টেড টু ওভার শোট দ্য টার্গেট বাই এ শেডো লাইন অ্যান্ড ল্যান্ড ইন বাংলাদেশ তখন কি তার মাথায় একটা ভাবনা বা চিন্তা আসে কাইসার হকের যে কবি আসলে চেয়েছিলেন মানে ইন্ডিয়া থেকে তার কাঙ্ক্ষিত দিকটা কিন্তু মেনলি ইন্ডিয়া ছিল না এটা বাংলাদেশ ছিল কবি এই কথাটাই তিনি চিন্তা করছিলেন এরপরে দেখা যায় লেটলি আই হ্যাভ বিন থিঙ্কিং অ্যালট অ্যাবাউট সার্টোরিয়াল ইকুয়ালিটি হাউ ফার উই আর ফ্রম দিস ডেমোক্রেটিক আইডিয়াল কবি বলছেন কবির মাথায় তখন চিন্তা আসছে সার্টোরিয়াল ইকুয়ালিটি নিয়ে সার্টোরিয়াল ইকুয়ালিটি মানে হচ্ছে পোশাকের যে সমতা রয়েছে তার কথাই তাকে সার্টোরিয়াল ইকুয়ালিটি বলা হয় আমরা আসলে কতটা দূরে আছি গণতান্ত্রিক চেতনা হতে মানে দেখা যাচ্ছে লুং আমরা একটা গণতান্ত্রিক দেশ বা গণতান্ত্রিক চিন্তা নিয়ে আমরা কাজ করি সকলের সমান অধিকার কিন্তু কেন লুঙ্গির ক্ষেত্রে এতটা বৈষম্য করা হয় লুঙ্গিকে কেন এতটা হ্যাঁও করা হয় কবি এই জিনিসটাই চিন্তা করছিলেন অ্যান্ড হাউ হিপোক্রিটিক্যাল অল ক্লোথ হ্যাভ ইকুয়াল রাইটস দিস নো বডি উইল ডিনাই তিনি বলছেন এটা কতটা মানে কপট কপটতা এটা প্রত্যেকটা কাপড়েরই সমান অধিকার রয়েছে সেটা কেউ ডিনাই করতে পারবে না অ্যান্ড ইয়েট সাম অবভিয়াসলি আর মোর ইকুয়াল দ্যান আদার্স নো আই এম নট কমপ্লেনিং অ্যাবাউট দ্য জ্যাকেট অ্যান্ড টাই এখানে বলছেন ঠিক আছে তারপরও কি কিছু জিনিস আছে যার ইকুয়ালিটি অন্য কিছু থেকে অনেক বেশি থাকে কবি বলছেন আমি জ্যাকেট এবং টাই নিয়ে কমপ্লেন করছি না মানে সেখানে তার কোনো কমপ্লেন ছিল না রিকোয়ারিং ইন সার্টেন প্লেসেস কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় কিছু নির্দিষ্ট পোশাকের প্রয়োজন হয় কবি এটাই বলছেন দ্যাট লাইফ ফ্যান্সি ড্রেসেস পার্টিস ইজ ইন দ্য স্পিরিট অফ গেম এবং জ্যাকেট টাই এসব কিছু বিভিন্ন জায়গায় রুচি মাফিক ব্যবহৃত হয় বিশেষ কোনো খেলা বা পার্টি উৎসবে আমরা নির্দিষ্ট পোশাক ব্যবহার করতে পারি এসব ক্ষেত্রে কবির কোনো কমপ্লেন ছিল না কিন্তু কবি চেয়েছিলেন লুঙ্গিটাকে সমান অধিকার দিতে এরপর দেখা যায় আই এম থি টকিং অফ সামথিং মোর ফান্ডামেন্টাল কবি আরও কি বৃহত্তর কোনো মৌলিক বিষয় নিয়ে কবি কথা বলছেন হান্ড্রেডস অফ মিলিয়ানস ফ্রম ইস্ট আফ্রিকা টু ইন্দোনেশ ইন্দোনেশিয়া ওয়ার দ্য লুঙ্গি অলসো নন ব্যারিয়াসলি অ্যাজ দাস এখানে কবি মেনলি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত শত শত লক্ষ লক্ষ মানুষ লুঙ্গি পরিধান করেন এছাড়া কিছু উপজাতি রয়েছে সে উপজাতিগুলো হচ্ছে স্যারং মুন্ডা হামেইন সারাম মাওয়ালি কিটেন্স কঙ্গা কাইকি এরা বিভিন্ন ধরনের উপজাতি যারা লুঙ্গি বা ধুতি পরিধান করেন এদের কথা এখানে বলছেন তারা সকলেই কি দে ওয়ার ইট ডে ইন ডে আউট ইনডোর্স অ্যান্ড আউট এই উপজাতিগুলা ঘরে এবং বাইরে যেখানেই হোক না কেন সকাল সন্ধ্যা লুঙ্গি বা ধুতিটা পরিধান করে 
Just think at any one moment, there are more people in Lungis than the population of the USA. Tokon Kobi Bolsen should do Ektava Chinta Koran Babhebe Dekhen, Europe America Jotogula Manushoeche, Tateko Beshi Manushkin to Lungi Puritan Koran. Tao Dekaze Lungi Take Abohola Korahoi, Ambrashe Western culture by USA Europe America Manush Jeshop. পোশাক পরে আমরা সেগুলাতে উপস্থিত হচ্ছি অথচ লুঙ্গি পরিধানকারী মানুষের থেকে ইউএস এর জনসংখ্যা অনেক কম কবি এটাই বলছেন নাও ট্রাই ওয়ারিং ওয়ান টু এ হোয়াইট হাউস অ্যাপয়েন্টমেন্ট নট ইভেন ইউ গ্র্যান্ডপা ওয়ার্ল্ড লরেট অফ ডেমোক্রেসি উই উইল মেক ইট ইন এখানে কবি বলছেন মেইনলি হোয়াইট হাউসে যদি আপনি লুঙ্গি পরে যাওয়ার চেষ্টা করেন ওয়ার্ল্ড Whitman যে গণতন্ত্রের পুরোধা বলা হয় সেও যদি হোয়াইট হাউসে লুঙ্গি পরে যাওয়ার চেষ্টা করে তাকেও কি ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না ইউ উড ইফ ইউ এফেক্টেড এ কালচ বাট এ লুঙ্গি এখানে বলছে কালচ এখানে মেইনলি এটা হচ্ছে একটা খাগড়া জাতীয় পোশাক বা শর্ট স্কার্ট বলা হয় কালচ একটা পোশাক তুমি চাইলে কি করতে পারো কেল্ট পরে যেতে পারো কিন্তু লুঙ্গি পরে যেতে পারবে না কারণ কেল্ট হচ্ছে একটা স্কটিশ পোশাক সেটা হচ্ছে মেইনলি তাদের পোশাক তাই তুমি তাদের পোশাক পরে যেতে পারবা কিন্তু আমাদের পোশাক যে লুঙ্গি রয়েছে সে লুঙ্গি পরে তুমি হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করতে পারবে না নো ওয়ে বাট হোয়াই কিন্তু কেন আমরা পারবো না দিস ইজ দ্য কোশ্চান আই আস্ক অল টু পন্ডার এই কোশ্চানটা কবি বিভিন্ন বিজ্ঞজনদেরকে কোশ্চান করতে চান কেন আমরা লুঙ্গি পরে হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করতে পারবো না কেন লুঙ্গিটাকে এত হ্যাঁও করে দেখা হয় ইট ইজ এ ক্লাশ অফ সিভিলাইজেশন এটা কি তিনি বলছেন এটা কি সভ্যতার একটা অসামঞ্জস্যতা বা দ্বন্দ্ব নয় এটা কি ক্লাশ অফ সিভিলাইজেশন না দ্যের লজিক্যালিটি অফ ইট দ্য কিল্ট ইজ উইথ আস বাট দ্য লুঙ্গি ইজ উইথ দ্যাম এখানে কবি বলছেন মানে এটা কতটা মানে একটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা প্রহসনের মতো কিল্ট যেটা ওদের পোশাক সেটা তুমি পড়তে পারবা কিন্তু যে লুঙ্গি যেটা আমাদের পোশাক সেটা তুমি পরিধান করতে পারবা না কবি এটাই বুঝাচ্ছেন এরপরে দেখা যায় থিং টু অফ নিউ ইম্পেরিয়ালিজম অ্যান্ড সার্টোরিয়াল হ্যাজামনি হাউ ব্রাউন অ্যান্ড ইয়েলো সাহেব ইন ন্যাটি সুইটস ক্রিঙ্কাল দেয়ার নোজেস অ্যাট কম প্যাট্রিয়ট ইন মডেস্ট লুঙ্গিস এখানে কবি বলছেন চিন্তা মানে যদি আমরা নিউ ইম্পেরিয়ালিজম নিউ ইম্পেরিয়ালিজম মানে হচ্ছে যারা অন্য দেশকে নিজের ক্ষমতা বলে শাসন করার চেষ্টা করে বা নিজেদের আয়ত্ত আনার চেষ্টা করে তাদেরকে নিউ ইম্পেরিয়ালিজম বলা হয় এখানে লুঙ্গি পোশাকটাকে বিভিন্ন অন্য কালচারের দ্বারা বা অন্য পোশাক দ্বারা দমন করা হয় এক্ষেত্রে এই জিনিসটা ব্যবহার করা হচ্ছে চিন্তা করো নব্য সাম্রাজ্যবাদ কিংবা রাষ্ট্রপতির পোশাকের বিষয়ে অথবা হাউ ব্রাউন অ্যান্ড ইয়েলো সাহেব যেসব বাদামি এবং ফুলতে সাহেবরা রয়েছে তারা যখন তুমি লুঙ্গিটা পরিধান করবে সেটা দেখে কেমন করে নাক কুচকাবে মানে কতটা অড একটা পোশাক তুমি পরেছো তোমাকে কতটা ব্যামানা দেখাচ্ছে ইভেন রিলেশনস এখানে বোঝানো যদি আপনার একান্ত নিজের মানুষও থাকে তারাও কি করবে আপনাকে লুঙ্গি পরা অবস্থায় দেখে নাক কুচকাবে যে এটা কেমন একটা পোশাক দেখতে আনকালচারাল মনে হচ্ছে এরকম প্রকাশ করে এক্সেপশনস অনলি প্রুভিং দ্য রুল ইন শ্রীলঙ্কা হয়ার ডিজাইনার লুঙ্গিস আর পার্টি ওয়ার এখানে বলছেন শুধু কি শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে এক্সেপশন দেখা যায় সেখানে লুঙ্গিটাকে পার্টি পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ডিজাইনার লুঙ্গি তারা পার্টিতে পরিধান করেন ওর মায়ানমার হয়ার পলিটিক্যাল যে এবং এছাড়া কি দেখা যায় মায়ানমারের যে পলিটিক্যাল ব্যক্তিবর্গরা রয়েছে তারা লুঙ্গি পরে সারিবদ্ধভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞজনদেরকে আমন্ত্রণ জানাই বা অতিথিদেরকে অভিবাদন জানাই লুঙ্গি পরে কিন্তু আমাদের দেশে এই জিনিসটা সম্ভব না আমরা আমাদের কালচারটাকে তুলে ধরতে পারি না তার কারণ হচ্ছে কি আমাদের সেই পরিমাণ ইকোনমিক্যাল যে সুপার পাওয়ার রয়েছে এসব কিছু আমাদের নেই যার কারণে আমরা অন্যদের দ্বারা দমন করা হয় আমাদেরকে ইজিলি এগুলাই কবি বোঝাতে চেয়েছিলেন হ্যাঁ যেমনই ইনভেস্ট প্রাইভেট স্পেস অ্যাজ ওয়েল মাই কাজিন ইন আমেরিকা উড গেট হোম ফ্রম ওয়ার্ক অ্যান্ড লঞ্চ ইন এ লুঙ্গি টিল হিস সান গ্রিও অ্যাশিয়াম্ড অফ ড্যাড অ্যান্ড স্টার্টেড হাইডিং দ্য রেডিকুলাস এথনিক অ্যাটায়ার এখানে বলছে যদি আপনি কোনো প্রাইভেট স্পেসেও প্রাইভেট স্পেসেও যদি লুঙ্গি পরেন তখন দেখা যাবে আপনার যে পরিবার মানুষ রয়েছে অথবা আপনার ছেলেও এই লুঙ্গি দেখে খুবই নাক কুচকাবে লজ্জিত বোধ করবে যে বাবা কি পোশাক করেছে এখানে তিনি তার কাজিনের কথা বলছেন যে আমেরিকায় বসবাস করে তিনি যখন কাজ থেকে ফিরে আসেন এবং লুঙ্গি পরে ফ্রি হন 
বা লুঙ্গি পরেন সন্ধ্যায় তখন তার ছেলে কি যে আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করেছে সেও লুঙ্গি পরিধান অবস্থায় তার বাবাকে দেখে দজ্জাবোধ করবে এবং সে চাইবে এই রেডিকুলাস পোশাকটাকে হাইড করার জন্য ইটস অল টু ডিপ্রেসিং এগুলো কি অনেক অনেকটা হতাশাজনক একটা ব্যাপার বাট আই ওন্ট লিভ ইট অ্যাট দ্যাট দ্য সিচুয়েশন ইজ ডেসপারেট সামথিং নিডস টু বি ডান তখন তিনি বলছেন কি আমি এটাকে এভাবে ছেড়ে দিব না কিছু একটা করতে হবে এই লুঙ্গির জন্য অবশ্যই একটা স্টেপ নিতে হবে আই হ্যাভ ডিসাইডেড নট টু টেক ইট লাইন ডাউন এবং আমি কি ডিসিশান নিয়ে ফেলেছি এটাকে এভাবে হ্যানত্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দিব না মানে তিনি লুঙ্গিকে এভাবে বিরক্ত হতে দিবে না লুঙ্গির জন্য তিনি লড়াই করবেন লুঙ্গিকে সমান অধিকার দেবেন এটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তারপরে দেখা যায় কবি বলছে দ্য নেক্সট টাইম সাম ওয়ান ইনসিনুয়েটস দ্যাট আই লিভ ইন অ্যান্ড আইভরি টাওয়ার আই উইল প্রাউডলি প্রোক্লাইম আই এম এ লুঙ্গি অ্যাক্টিভিস্ট তখন তিনি বলছেন যদি কেউ পরবর্তীতে লুঙ্গিকে কটাক্ষ করে তখন তিনি বলবেন তিনি আইভরি টাওয়ার থেকে প্রাউডলি ঘোষণা দিবেন আই এম এ লুঙ্গি অ্যাক্টিভিস্ট আমি একজন কি লুঙ্গির পক্ষে আন্দোলনকারী তখন তিনি বলেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফেলো লুঙ্গি লাভার্স লেট আস অর্গানাইজ লুঙ্গি পার্টিস অ্যান্ড লুঙ্গি প্যারেটস তখন লুঙ্গি যেসব লুঙ্গি লাভার রয়েছে তিনি তাদেরকে বলেন বন্ধুগণ যারা লুঙ্গি পছন্দ করো তোমরা সবাই কী হও সমবেত হও লুঙ্গির জন্য লুঙ্গি পার্টি এবং লুঙ্গি জামায়াত করো মানে লুঙ্গিকে তিনি চান যে যারা লুঙ্গি পছন্দ করে তারা যাতে লুঙ্গির পক্ষে আন্দোলনে আসে এবং তিনি কি লুঙ্গির পক্ষে একজন আন্দোলনকারী লেট আস লবি হলমার্ক অ্যান্ড আর্কিস টু ইন্ট্রোডিউস অ্যান ইন্টারন্যাশনাল লুঙ্গি ডে এবং তিনি চান কি লুঙ্গির জন্য একটা আন্তর্জাতিক দিবস পালন করতে সবার সামনে তিনি আন্তর্জাতিক লুঙ্গি দিবস হিসেবে তুলে ধরবেন হোয়াই এন দ্য ইউএন চিফ উইল ওয়ার এন লুঙ্গি অ্যান্ড অ্যাড্রেস দ্য ওয়ার্ল্ড এবং আর যখন জাতীয় সংঘের প্রধান ইউএন চিফ ইউনাইটেড যে চিফ রয়েছেন তিনি কি করবেন লুঙ্গি পরিধান করবেন এবং পৃথিবীকে জানাবেন লুঙ্গি দিবস সম্পর্কে এটাই কবির ইচ্ছা এতটুকুর মধ্যে দিয়ে কবি মেনলি লুঙ্গিকে যেভাবে কটাক্ষ করা হয় কেন করা হয় এসব জিনিস বলেছেন এর পরবর্তীতে দেখা যায় কবি লুঙ্গির উপকারিতা সম্পর্কে বলেছেন লুঙ্গি দিয়ে আপনি কি করতে পারবেন না পারবেন এটা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করবো আশা করে বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে